برای چند لحظه زندگیتان را صرف و بینایی محدود تصور کنید یا حتی بدون آن این امر چگونه بالای زندگی کار اوقاتی که با خانواده ایتان سپری می کنید تاثیر خواهد نمود حالا زمان آن رسیده که چشمایتان را در اولیت قرار دهید آیا می دانستید که ماینات چشم بیشتر از صرف یک کردن آن برای مقاصد ضرورت با است؟ ماینات چشم برای بررسی کردن زهت چشمان شما ضروری است اکثر بیماری های چشم که می توانند منجر به از دست دادن بینایی شوند و شکل تدریجی انکشاف می کنند در نتیجه ممکن است شما هیچ گونه علائم آن را احساس ننمایید یا تغییر در دید چشمتان مشاهده نکنید تا زمانی که بیماری جدی شود خبر خوب این است که 90 فیصد بینایی و از دست دادن دید قابل جلوگیری یا تداوی می باشد مشروط بر اینکه زودنگام کشف کردد انجام دادن مراتب معاینات چشم بهترین طریقه کشف زودنگام بیماری ها می باشد لذا از خودتان بپرسید آخرین تاریخی که چشمم را معاینه نکردم چه وقت بود هر فرد ممکن است در هر زمان مبتلا به بیماری چشم گردد مگر بعض اشخاص بیشتر در مرز خطر قرار دارند اگر بیشتر از 40 سال عمر دارید دارای سابقه خانوادگی بیماری چشم هستید مرض شکر دارید یا سگرت میکشید انجام دادن مراتب معاینات چشم برایتان مهمتر می باشد می توانید یک اپایمنت معاینه چشم را نزد یک متخصص بینایی ورزیده که متخصص سطح چشم نیز از ترتیب دید می توانید برای به یک متخصص بینایی مورد نظرتان زنگ بزنید یا مراجعه کنید برای این کار نیاز برای ارجاع شدن ندارید اگر ملاحظات دارید دواخانه یا دکتر خانوادگی تان می توانند معلومات بیشتری برایتان ارائه کنند ایشان همچنان می توانند شما را در قسمت یافتن یک متخصص بینایی در محلتان کمک نمایند اگر بیشتر از 60 سال عمر دارید باید یک ماینه چشم را در هر دو سه سال یک بار انجام دهید حتی اگر فکر نمی کنید که بینایی تان تغییر کرده است ولی اگر سنتان بالای 65 است مرض شکر یا سابقه خانوادگی بیماری چشم دارید می توانید بیشتر ماین نشوید اگر مطمئن نیستید متخصص بینایی تان می تواند برایتان توصیه کند که هر چند وقت بار یک بار چشمانتان را در نظر داشته وضعیتتان ماین نکنید در اخیر در صورت مشاهده هر گونه تغییر در بینایی تان منتظر نمانید یک ماینه چشم را هر چه سریعتر انجام دهید ماینات چشم معمولا کمتر از نیم ساعت طول می کشد و دردناک نیست. متخصص بینایی بررسی می کند که آیا خوب و واضح دیده می توانید و همچنان بینک ضرورت دارید یا نه. سپس متخصص بینایی با استفاده از اصایل خاص داخل و اطراف چشمان شما را ماینه می کند تا از ستمندی چشمانتان اطمینان حاصل نماید. با در نظر داشت مسائل مانند علایم ساعت چشم یا سابقه خانوادگی متخصص بینایی ممکن است بعض ماینات بیشتر مانند اندازه گیری فشار داخل چشمانتان را انجام دهد در صورت ضرورت متخصص بینایی ممکن است شما را به یک دکتر چشم که متخصص چشم است جهت معاینات و تداوی بیشتر معرفی کند اگر انگلیسی زبان اولتان نیست می توانید یک دوست یا عضو خانواده را با خود بیاورید تا شما را در قسمت ترجمه کمک کند همچنان می توانید در وقت گرفتن اپایمنت تقاضای ترجمان را کنید یا اینکه بپرسید که آیا دکتر چشم کدام لسان دیگر را بلد است یا نه اکثرا مصارف معاینات چشم را مدیکیر تا کوشش میگیرد اگر شما کدام نوع مزاید یا مساعدات مالی از دولت میگیرید ممکن است مساحق دریافت آینک دقیقی و کاهشی باشید اگر در قسمت مصارف سوالات دارید می توانید آزادانه متخصص بینایی معلومات بیشتر بخواهید سازمان های زیادی می تواند شما را در قسمت تنظیم کردن نابیناییتان کمک نمایند تا استقلالتان را افس کنید ایشان می توانند یک سلسله خدمات و مساعدات را به شمول وسایل کمکی بینایی مانند زربین یا آسا را برایتان کمک کنند. متخصص بینایی دکتر چشم یا دکتر خانوادگی تان می توانند برایتان مشورت دهد که چه امکانات در محلتان موجود است. برای معلومات بیشتر لطفا با متخصص بینایی دکتر خانوادگی یا دکتر چشمتان مشورت کنید و از وبسایت www.vision.com 
initiative.org.au گیدن نمایید. بینایی تن را نجات دهید مایی نشوید.